Programkabinet. Er breken nieuwe tijden aan in de Nederlandse politiek. Informateur Putters adviseerde de Tweede Kamer een specifieke vorm van extra parlementair kabinet die hij programkabinet noemt. Zijn voorstel kenmerkt zich door een combinatie van hoflijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB, een flexibeler afstand tussen kabinet en Tweede Kamer en minimaal 50% externe deskundige bewindslieden. Hiermee wordt een cruciale en noodzakelijke vernieuwing in de Nederlandse parlementaire democratie ingezet. Treurig genoeg zien weinigen de waarde van een dergelijke transitie in de politieke cultuur en er bestaat grote sepsis en weerstand tegen. Informateur Kim Putters, Partij van de Arbeid, presenteerde donderdag 14 mei zijn onderzoeksverslag in de Tweede Kamer. In het 14 pagina lange rapport stelde hij dat het niet mogelijk is om een klassiek meerderheids-, minderheids- of gedoogkabinet te vormen. Er bleek wel overeenstemming te zijn over een vorm van extra parlementair kabinet, ofwel een kabinet met een grotere afstand en meer dualisme tussen de Tweede Kamer en de regering. De informateur noemt die vorm in zijn rapport een programkabinet en stelt dat PVV, VVD, NSC en BBB dat gezamenlijk willen vormen. Putters adviseerde voor een hoofdlijnenakkoord en tegen een traditioneel dichtertimmend regeerakkoord. Meer dan voorheen moeten maatschappelijke partijen voor zijn betrokken worden bij uiteindelijke beleidsplannen. De informateur pleit bij de bemensing van dat programma kabinet voor 50% bewindslieden met een politieke binding die van alle partijen kunnen komen en 50% externe deskundigen vanuit diverse maatschappelijke instellingen en bedrijven. Putters adviseerde om in de volgende formatieronde maatschappelijke organisaties sterker dan vroeger te betrekken bij de uiteindelijke beleidsuitwerking. Enkele dagen daarvoor vertelde PVV-leider Geert Wilders in de media dat er bij de formatiepartijen onvoldoende steun was voor zijn premierschap. Hij noemde het ondemocratisch, maar aanvaarde het feit dat alleen de BBB hem in de toontje wil. Hoewel sinds 1945 de grootste partij meestal de premier leverde, is dat in het staatsrecht niet verplicht. In 1978 nog viel de Partij van de Arbeid met 53 zetels, waarvan 10 winst buiten het nieuwe kabinet en werd oud-premier Den Uyl oppositieleider. In de periode Rutte zaten de belangrijkste partijleiders als premier of vicepremier in het kabinet. Hun fracties waren stemvee en de oppositie kon op haar kop gaan staan, maar was buiten spel geplaatst. De partijleiders van de vier formerende partijen zullen nu alle in de Tweede Kamer blijven zitten en dat geeft een ongekende machtsverschuiving. De Tweede Kamer zal daarmee veel prominenter de beleidsvorming kunnen stuwen en schept daarmee voor zichzelf meer ruimte voor wetgeving en controle dan in de afgelopen periode Rutte. Het kabinet krijgt in die nieuwe structuur een meer uitvoerende rol. De grote scheiding tussen de wetgevende en uitvoerende macht verhoudt zich bovendien beter met de grondslagen van de trias politica leer. Iedere vorm van extra parlementair kabinet is een belangrijke en positieve vernieuwing in de gesloten Nederlandse bestuurscultuur en opent nieuwe horizonten in de parlementaire democratie. Parlementariërs zijn minder gebonden aan een dwingend regeerakkoord en krijgen meer ruimte voor open debat, verandering van politieke positie en soms pijnlijke maar wel noodzakelijke kritiek op de eigen bewindslieden. Deskundigen uit een maatschappelijke sector overzien in het algemeen beter dan politici de specifieke overheidsproblematiek en kunnen daarom makkelijker en flexibeler tot betere regelingen komen. Politici kunnen daarmee integerder besluiten nemen en zijn daarom publiek geloofwaardiger. Treurig genoeg zitten de meeste politici en commentatoren zo in hun eigen tunnelvisie dat ze de winst van deze transitie niet kunnen zien. 
De realisatie van een extra parlementair kabinet gaat moeizaam en traag. En dat komt omdat er breed verzet is. De meeste fractievoorzitters in de Tweede Kamer blijven denken in de oude, voorspelbare beheersingsmechanismen van meerderheidskabinetten en ontvangen iedere vernieuwing van de politieke cultuur met sepsis en met wantrouwen. NSC-fractieleider Pieter Omtzigt doorziet als een van de weinigen dat een extra parlementair kabinet de beste mogelijkheden biedt om te komen tot goed bestuur. Misschien is Omtzigt wel te verwijten dat hij na de verkiezingen van 22 november te lang halfslachtig is geweest en niet direct een extra parlementair kabinet als basisvoorwaarde voor zijn participatie in het formatieproces heeft gesteld. Bilders, PVV, Van der Plas, BBB, hun achterban, maar ook de oppositie heeft daarom nog lang gedacht dat een klassiek meerderheidskabinet over rechts met Wilders als premier een reële optie was, terwijl het dat eigenlijk nooit is geweest. Omdat de VVD worstelde met haar binding aan een kabinet met de PVV, heeft ze gedurende de formatie de extra parlementaire constructie als ultieme oplossing omhelst. Het toont de paradoxale verhoudingen in de actuele politiek. Dat juist traditionele regeringsfracties als VVD en de vernieuwde Christendemocraten onder omzicht nu de bestuurlijke vernieuwing inzetten. De oppositie op links blijft ondertussen krampachtig vasthouden aan de kaders van de oude politiek. GroenLinks Partij van de Arbeid, fractieleider Frans Timmermans, gaf direct aan dat hij dit kabinet als een normaal meerderheidskabinet zou benaderen, waartegen hij hard oppositie zou voeren. Hij liet tevens weten dat hij Partij van de Arbeid en GroenLinks leden die tot een dergelijk kabinet toetreden, direct zal laten royeren. Dat is geen theoretisch argument. Zowel Plasterk als Putters zijn leden van de Partij van de Arbeid en tevens ministeriabel. Ook D66-leider Rob Jetten verklaarde dat zijn partij in geen enkele vorm zou samenwerken met Geert Wilders. Als leden van D66 op eigen gelegenheid zouden willen deelnemen aan een kabinet met de PVV, dan zullen we zeker het D66-lidmaatschap van deze mensen afnemen. Absoluut. D66 was ooit de vaandeldrager van bestuurlijke vernieuwing. De partij lijkt te zijn weggegleden in de dogma's en tunnelvisies die ze ooit scherp bekritiseerden. Links verschant zich in de klassieke loopgraven van de oude politiek. PVV is sociaal-economisch links. De sociaal-economische paragrafen van het PVV-programma komen bijna copy-paste uit het SP-programma. En daardoor, voor de gewone man, is dat een pijnlijk probleem. In principe is er in de Tweede Kamer niet alleen een ruime meerderheid voor immigratiebeperking, maar ook voor loonsverhoging en verbetering van de collectieve sector. Met haar agressieve anti-PVV-houding beschadigen de linkse partijen de belangen van de mensen die afhankelijk zijn van sociale huisvesting en zorg en bovendien gebaat zijn bij loonsverhoging en betere sociale voorzieningen. Samenwerking in plaats van verkettering is het belang van haar achterban. Geen misverstand. Toen het twintig jaar geleden bon ton was bij rechts, maar ook bij links mensen om de islam te besje, leerde ik mijn publiek in het theater het islamitisch gebed. Toen Wilders kwam met zijn kop voor de tax, maakte ik een genadeloze persiflage. Maar de tijden zijn veranderd. Links wordt meegezogen in multinationale globalisering en oorlogzuchtige expansiedrang. De op drift geraakte achterban is overgelopen naar de PVV en Wilders toont zich ondertussen integer en flexibel. Dat Wilders geen premier wordt heeft enerzijds te maken met zijn radicale positie in het verleden, maar ook met de extra parlementaire constructie waarin de politiek partijleiders in hun fracties vanuit de Tweede Kamer het beleid op grondlijnen moeten gaan aansturen en de regering uitvoerende, bescheidene en dienstbaarder wordt. Niet alleen de Tweede Kamer, 
Maar ook de burger moet hiervan profiteren. Nu Geert Wilders definitief geen premier wordt, lijkt de vraag wie dan wel. Wilders heeft de uit het Partij van de Aarnest um, afgedreven oud-minister Ronald Plasterk expliciet op het informatieschild gehezen. Plasterk lijkt door zijn ruime bestuurlijke ervaring en flexibele houding de aangewezen man om als primus inter pares eerst te ondergelijken het nieuwe kabinet te gaan leiden. De hilarische dialoog tussen Partij van de Arbeid, partijleider Timmermans en oud-informateur Ronald Plasterk bij de Partij van de Arbeid leidt een voorbode van de nieuwe politieke cultuur. Op verzoek van Geert Wilders vertelde Plasterk tijdens zijn toelichting in de Tweede Kamer dat hij 46 jaar lid is van de Partij van de Arbeid en altijd keurig zijn contributie betaalt voor de partij van de heer Timmermans. Deze liep... Daarna naar de microfoon en stelde dat hij die contributie keurig gebruikt om de samenwerking met GroenLinks te stimuleren. Timmermans vertelde verder dat hij de informatieronde had gebruikt om zich te verdiepen in de vele geschriften van de heer Plaster. Hij had daar ook een oordeel over. Ik moet u bekennen dat ik er niet vrolijker van ben geworden. Plaster toonde zich verheugd dat... Timmermans zijn columns in de Telegraaf had gelezen. Hij was zich bewust dat de Telegraaf en kringen van de Partij van de Arbeid een probleem is. Ja, dat is een krant voor arbeiders en daar heeft de Partij van de Arbeid niet zoveel mee. Maar als ik boodschappen doe op de dappermarkt, dan heeft iedereen de columns gelezen en krijg ik er altijd veel waardering voor. Waarop Timmermans als door een wesp gestoken terugkaatste dat hij arbeiders van thuis uit kende, terwijl de heer Plasterk ze alleen op afstand bewonderde. Het retorische duel tussen de beide mastodonten in de Sociaal-Democratische Partij van de Arbeid over de toekomstige koers lijkt te zijn ingeleid. De Tweede Kamer genoot hoorbaar van de dialoog en Kamervoorzitter Martin Bosma, PVV, zei dat hij er niet genoeg van kon krijgen. Mocht Plasterk de nieuwe premier worden van het nieuwe programkabinet, dan zou hij direct door zijn eigen partij van de arbeid worden geoailleerd. Er kondigen zich nieuwe en spannende tijden aan in de Nederlandse politiek.